라스코 동굴은 프랑스 남서부 도르고뉴 지역의 몽티니아크 마을에 위치한 구석기 시대의 동굴로 가장 유명한 구석기 시대 동굴 벽화들이 존재하는 곳이기도 합니다. 동굴 내부에는 주로 동물들로 이루어진 약 600개의 벽화들이 인상적인 구도를 이루며 여기저기 흩어져 있습니다. 가장 많은 비중을 차지하는 것은 말이며 사슴, 야생소인 오로크스, 그리고 산악 염소인 아이벡스를 비롯하여 일부 고양이과 동물들도 볼수 있습니다. 대부분의 주요 작품들은 벽화로 구성되어 있으며 그외약 1,400개의 암각화들이 존재합니다. 기원전 15,000년 이전으로 거슬러 올라가는 이 예술 작품들은 후기 구석기 시대에 속하며 당시 이 근방에 살고 있던 사람들의 섬세한 손으로 제작되었습니다. 이 지역에서는 라스코 동굴과 아름답게 장식된 많은 동굴들이 발견되었습니다. 벽화들의 정확한 의미는 여전히 논의의 대상이 되고 있지만 의례적이거나 혹은 영적인 요소로 보는 견해가 우세합니다. 1940년 9월 12일 라스코 언덕에서 뛰어놀던 4명의 소년들은 함께 뛰어다니던 개가 갑자기 여우굴로 떨어진 것을 목격합니다. 그리고 이 굴의 바닥까지 미끄러져 들어가서 길을 밝히기 위해 등불을 밝혔더니 벽에 그림들이 있다는 걸 발견하게 됩니다. 아이들은 나중에 축의 갤러리라는 뜻을 지닌 엑시얼 갤러리에 있는 그림들을 보게 되었습니다. 다음날 좀더 본격적인 준비를 갖추고 동굴의 더 깊은 부분을 탐험하였고 감명받은 아이들은 교사에게 이 사실을 알렸습니다. 이후 동굴의 발굴 과정이 시작되고 라스코 동굴은 1948년부터 일반인들에게 공개될 준비를 마쳤습니다. 라스코 동굴의 벽화가 존재하기 이전 이미 기원전 4만여 년 전부터 해부학적 현생 인류는 존재한다는 주장이 있습니다. 고고학 기록에 따르면 라스코를 포함하는 프랑스 남동부와 스페인 칸타브리아 산맥 사이 지역에 많은 사람들이 존재했다고 말합니다. 동굴에서는 일시적으로 활동했는데 이는 예술 창조를 위한 활동들로 추정하고 있습니다. 구석기 시대의 예술가들은 광물들을 색소로 사용하여 그림을 그려나갔고 주요 색상은 붉은색, 노란색, 검은색이었습니다. 붉은색은 붉은 점토와 황토 내에서 발견되는 적철석을 사용하였고 노란색은 철, 옥시, 수산화물, 검은색은 수시나 망관 산화물로 만들어졌습니다. 손가락이나 숯을 이용하여 그림을 그리고 털이나 이끼로 이루어진 붓으로 색소를 칠하거나 또는 속이 빈 뼈등으로 벽에 직접 색소를 불어넣기도 했습니다. 작품은 동굴에 고르지 않은 벽에 그려지거나 조각되었는데 예술가들은 구도를 강화하기 위해 벽의 테두리와 곡선에 작업을 했습니다. 주로 동물들을 묘사하고 있지만 또 다른 형태로는 추상적 기호나 인물을 묘사하고 있습니다. 동물들 중에서는 말이 가장 많은 부분을 차지하고 있으며 사슴과 오로크스, 그리고 아이벡스와 들소들이 있습니다. 또한 사자나 곰 같은 소수의 육식 동물들도 존재하는데 이는 이 시대 사람들이 알고 있던 동물들을 그림으로 나타낸 것으로 예상하고 있습니다. 동굴 입구는 햇빛이 들어오다가 점점 멀어지면서 곧장 황소의 전당이라 불리는 동굴의 주실로 이어집니다. 이 공간에서는 주로 현재는 멸종되어 없어진 큰 소들의 한 종류인 오로크스들이 있습니다. 라운드 댄스의 형태로 4마리의 큰 소들이 달아나는 말과 사슴 위로 솟아있으며 동물들은 측면들로 보이지만 뿔은 돌려져 있습니다. 이는 그림의 생동감을 부여하며 동시에 그림을 그린 사람들의 뛰어난 기술을 나타냅니다. 황소의 전당을 넘어서는 장관을 이루는 엑시얼 갤러리가 놓여 있습니다. 이곳에서는 눈길을 사로잡는 여러 구도들이 존재하는 천장으로 인해 선사시대의 시스테나 성당이라는 별칭이 붙어 있습니다. 한쪽에는 거대한 검은 황소가, 다른 한쪽에는 발굽 밑에 그려진 일종의 격자 무늬 위로 뛰어오르는 것처럼 보이는 암컷 오로크스가 있습니다. 발굽이 약간 뒤쪽으로 묘사된 말들은 시대를 앞서가는 원근법의 사용을 보여주기도 합니다. 라스코 동굴은 일반인에게 공개된 지약 15년 후인 1963년쯤 예술품 보호에 어려움이 많아 폐쇄되었습니다. 이후 원본은 직접 보지 못하게 되었지만 원래의 동굴로부터 200m 떨어진 곳에 복제품을 만들어 방문자들을 위해 전시하고 있습니다. 오늘 영상에서는 구석기 시대 후기의 라스코 동굴 벽화에 대한 이야기로 정리해 보았습니다. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.